Hello friends, welcome back to my YouTube channel that is CV Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं कुछ memory based MCQs of forensic science के जो कि आपके net के exam के लिए बहुत ही ज़्यादा important होने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने कुछ questions frame करे हुए हैं जो कि आपके previous year papers में net के previous year papers में पूछे गए हैं तो वहां से मैंने एक क्वेश्चन से काफी सारे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं ठीक है तो इस तरह से मैंने यहां पर कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करे हुए हैं एंड आई होप कि आपको ये पैटर्न बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है लेकिन फिर भी अगर आपको ये पैटर्न पसंद नहीं आता है या पसंद आता है जैसा भी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर से बताइएगा ताकि मैं अगर आपको पसंद आ रहा है तो ही मैं इसको कंटिन्यू करूं यहां इस तरह से क्वेश्चंस मैं आपके लिए और फ्रेम करूं एंड अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो मैं यहां पर इसको क्विट कर दूं ठीक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से लिखकर बताइएगा कि आपको ये पसंद आया या नहीं आया ठीक है तो अभी चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहां पर कुछ हम क्वेश्चंस कर लेते हैं और यहां पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है सो यहां पर यह है अ सर्टेन रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ अ क्रिमिनल इज टर्मड एज सो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो यहां पर वीडियो को पॉज करिए एंड जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर लिखकर बताइएगा ठीक है एंड जिनको नहीं आता है तो मैं उनको बता देती हूं जो रिपीटेटिव पैटर्न होता है किसी भी क्रिमिनल का सो उसको हम मॉडर्स ऑपरेंडी कहते हैं ठीक है तो मॉडर्स ऑपरेंडी बेसिकली होता क्या है मॉडर्स ऑपरेंडी एक तरह के किसी भी इंडिविजुअल के काम करने का तरीका होता है उसका बिहेवियर मान लीजिए कोई क्रिमिनल है तो वो कोई क्राइम कर रहा है तो वो एक लग मतलब अप्रोक्सीमेटली वो एक ही पैटर्न को फॉलो करेगा उसका बिहेवियर एक जैसा रहेगा उसकी जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग होगी वो लगभग एक ही जैसी रहेगी उसका काम करने का तरीका उसका प्रोसीजर उसका मतलब ओवरऑल उसका जो पूरा प्रोसीजर रहता है वो एक ही तरह का रहता है सब कुछ उसका बिहेवियर उसकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग उसका जो पूरा प्रोसीजर है काम करने का तरीका है अगर वो किसी एक की डेथ कर रहा है तो वो डेथ करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा किसी का मर्डर कर रहा है तो उसका जो जैसे किसी भी एक चीज से वो मर्डर कर रहा है तो अप्रोक्सीमेटली उसका जो मर्डर करने का तरीका है वो लगभग लगभग सेम रहेगा ज्यादा उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आता है तो जो क्रिमिनल रहते हैं वो अप्रोक्सीमेटली एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं तो उसको हम मॉडर्स ऑपरेंडी कहते हैं सो so, ये मॉडर्स ऑपरेंडी फोरेंसिक साइंस के एस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म रहता है क्योंकि इसकी बेसिस पर काफी सारी इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है क्रिमिनल तक पहुंचने की ठीक है तो ये रहता है आपके इस क्वेश्चन का आंसर और सर्टेन रिपीटेटिव पैटर्न होता है क्रिमिनल जो फॉलो करता है कोई भी एक पर्टिकुलर क्रिमिनल तो उसको हम बोलते हैं मॉडर्स ऑपरेंडी और ये मॉडर्स ऑपरेंडी हर एक क्रिमिनल का अलग अलग रहता है क्योंकि हर किसी के सोचने की समझने की काम करने की जो पैटर्न रहता है वो लगभग सभी का अलग अलग रहता है तो इस वजह से मॉडर्स ऑपरेंडी जो रहता है वो हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग रहता है यहां पर जो बाकी के ऑप्शन है उनको भी हम देख लेते हैं सो so, बिहेवियर में क्या रहता है यहां पर सिर्फ बिहेवियर की बात हुई इसमें ना तो साइकोलॉजिकल थिंकिंग आई ना काम करने का तरीका आया ना ही वो किस तरह से मर्डर मतलब मर्डर कर रहे तो वो किस तरह से कर रहे हैं तो ये सारी चीजें उसमें आई ही नहीं यहां पर सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर की बात हुई ठीक है तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाता है थर्ड ऑप्शन क्या है अ पर्टिकुलर पैटर्न तो वहां पर सिर्फ एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करने की बात हुई वहां पर किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल थिंकिंग या बिहेवियर इस तरह से कुछ भी नहीं आया तो इसलिए ये वाला भी क्वेश्चन आपका ऑप्शन जो है ये भी गलत हो जाता है एंड नन ऑफ दीज तो वैसे भी गलत है ही ठीक है तो मॉडर्स ऑपरेंडी क्या रहता है वो एक एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी है इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को जो कि डिफाइन करती है ठीक है तो यहां पर इसका आंसर हो चुका है मॉडर्स ऑपरेंडी एंड अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है तो so, यहां पर क्या क्वेश्चन है विच बोन इज नॉट यूजफुल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर ऑफ अ पर्सन सो यहां पर इतनी सारी बोन्स दी हुई हैं तो इसमें से कौन सी वो बोन है जो कि जेंडर uh, का डिटर्मिनेशन करने के लिए यूजफुल नहीं होती है तो जल्दी से यहां पर वीडियो को स्टॉप करिए एंड कमेंट सेक्शन में इसका मुझे आंसर लिख के जल्दी से बताइएगा ठीक है तो यहां पर क्या रहता है जो स्कल आपको पता है कि स्कल के हेल्प से आप जेंडर का डिटर्मिनेशन बहुत ही इजीली कर लेते हैं पेल्विस से भी आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं इसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं फीमर एंड ह्यूमरस तो यहां पर मैं आपको बता दूं जो फीमर है एंड ह्यूमरस है ये दोनों ही आपके जो जेंडर का डिटर्मिनेशन होता है उसको करने के लिए यूजफुल होती हैं जितने भी आपकी लॉन्ग बोन्स होती हैं साकर जितने भी लॉन्ग बोन्स होती हैं जैसे कि है फीमर है ह्यूमरस है एंड इसके अलावा जो स्कल रहता है आपका पेल्विस है एंड सैक्रम तो ये सारी बोन्स आपकी जेंडर को डिटरमाइन करने के लिए बहुत ही यूजफुल रोल प्ले करती हैं अगर आपको अकेले ही सिर्फ पेल्विस मिलता है 
तो वहाँ से आप पेल्विस से तो बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट बता सकते हैं स्कल मिल रहा है तो भी आप दोनों के साथ में बहुत ही अच्छा रिजल्ट बता सकते हैं लेकिन अगर आपको सिर्फ लॉन्ग बोन्स मिल रही हैं तो वहाँ से सिर्फ आप अप्रॉक्सीमेशन अप्रॉक्सीमेशन तो हर जगह से देते हैं कोई भी एग्जैक्ट रिजल्ट आपको नहीं देना होता है फिर भी जो लॉन्ग बोन्स हैं जैसे कि फीमर और ह्यूमरस है तो इसके बेसिस पर भी आप बता सकते हैं कि ये फीमेल की होगी या मेल की होगी लेकिन यहाँ पर वो उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है तो इसलिए जो आपकी फीमर है या ह्यूमरस है तो इससे जो आप डिटरमाइन करते हैं कि जेंडर क्या रहेगा तो उसके लिए आपको क्या करना होता है जो लेंथ होगी बोन की डायमीटर होगा जो आपकी हेड का इस तरह से आपकी लॉन्ग बोन्स होती हैं अप्रॉक्सीमेटली इस तरह से कुछ आपकी बोन होती है यहाँ पर ये इस तरह से हेड होता है ये शाफ्ट होती है एंड यहाँ पर ये इस तरह से वापस से हेड होता है ठीक है तो ये जो हेड होता है इसका तो ये हेड का डायमीटर क्या है एंड ये जो पूरी आपकी बोन है तो इसकी लेंथ क्या है इसके अलावा इसमें कॉन्डाइल्स होते हैं उसके बेसिस पर तो ये सारी चीज़ों का जब आप पूरा तरह से एग्जामिनेशन करते हैं तो उससे पता चलता है आपको कि ये बोन जो है आपकी मेल की होगी या फीमेल की होगी अगर हम ह्यूमरस बोन की बात करें तो ह्यूमरस बोन में अगर जो आपके हेड का वर्टिकल डायमीटर वर्टिकल डायमीटर दैट मीन्स इस तरह से जो डायमीटर आएगा वो जो रहता है अप्रॉक्सीमेटली फोर्टी सिक्स मिली रहता है आपके जो मेल्स रहते हैं उनमें एंड फोर्टी टू मिली रहता है जो फीमेल्स होती हैं उनमें तो आपका फोर्टी सिक्स या फोर्टी सिक्स से ज़्यादा आ रहा है तो वो अप्रॉक्सीमेशन होगा कि वो बोन आपकी मेल की होगी किसी मेल की होगी फोर्टी टू या फोर्टी टू से नीचे का डायमीटर आ रहा है वर्टिकल डायमीटर आ रहा है फोर्टी टू मिली तो वो बोन आपकी जो रहेगी वो फीमेल की होगी तो इस तरह से यहाँ पर आपको पता करना होता है जो बोन है वो फीमेल की है या मेल की है तो यहाँ पर जो लॉन्ग बोन्स रहती हैं वहाँ से भी आप सेक्स का डिटरमिनेशन जेंडर का डिटरमिनेशन बहुत ही इजीली कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट आता है वो उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है जितना कि आपका स्कल या फिर पेल्विस का होगा लेकिन फिर भी आप पर डिटरमाइन तो कर ही सकते हैं तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपके दिसंबर 2019 या 2018 में आया हुआ था तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कवर किया हुआ है ये दिसंबर 2019 में आया था एग्जैक्टली exactly. ठीक है तो वहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस मतलब ऑप्शंस थे तो वहाँ पर आपको स्कल और पेल्विस नहीं दिया हुआ था इसके जगह पर आपको रेडियस अल्ना वर्टिब्री एंड ये फीमर और ह्यूमरस तो ये सारे ऑप्शन थे तो वहाँ से आपको ऑप्ट करना था ये कौन कौन से होंगे वहाँ पे पेयर्स बाद में बनाए हुए थे तो इस तरह से क्वेश्चन था तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होगी जो लॉन्ग बोन्स हैं तो उनसे भी आपको डिटरमाइन कर सकते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए ये वाला क्वेश्चन आपके फर्दर आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है ठीक है तो यहाँ पर जितनी इन्फॉर्मेशन थी थोड़ी बहुत वो मैंने आपको दे दी है बाकी इनसे बाकी जैसे पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन रहती है कि किस तरह से करते हैं तो वो पूरा जब हम फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी पूरा स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हम पूरा डीप में जाकर देखेंगे कि मतलब जो आपका इसका ले तो वहाँ के किस किस पार्ट से किस किस तरह से आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है मेल और फीमेल तो सर सारी बोन के बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है तो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज एस डब्ल्यू जी T R E A D S W G trade ठीक है तो इसका आंसर आप जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करिए एंड कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे जल्दी से बताइएगा ठीक है तो आई होप आपने आंसर कर दिया होगा इसका तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं तो पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके नवम्बर ट्वेंटी सेवनटीन के एग्जाम में आया हुआ था एंड वो क्वेश्चन ये नहीं था वहाँ पर जो क्वेश्चन आया हुआ था वो ये पूछा गया था ये जो एस डब्ल्यू जी ट्रेड है इसको किसने क्रिएट किया है कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको फॉर्म किया हुआ है ठीक है तो पहले हम एक एक करके बात करते हैं पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो ये है तो ये होता क्या है तो यहाँ पर थ्री ऑप्शंस हैं फाइव ऑप्शंस हैं बेसिकली तीन हैं इम्पॉर्टेंट के तो इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन है वो आपके स्टैंडर्ड्स फॉर द कलेक्शन प्रिजर्वेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ फायर आर्म्स एंड टूल मार्क तो ये आपका कोई भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है आपका जो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर टू ये जो है आपका इसके जो फुल फॉर्म रहती है मतलब ये जो होता है ये क्या रहता है ये एक तरह के स्टैंडर्ड्स हैं जो कि कलेक्शन प्रिजर्वेशन एग्जामिनेशन के लिए बनाए गए हैं फुटवेयर एंड टायर इम्प्रेशन के लिए टायर ट्रेड इम्प्रेशन एविडेंस के लिए ये स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं कलेक्शन प्रिजर्वेशन एग्जामिनेशन ऑफ फुटवेयर एंड टायर ट्रेड इम्प्रेशन एविडेंस के लिए यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं तो इसको हम बोलते हैं एस ट्रेड ठीक है तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन हो गया बाकी सारे ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत हैं 
ठीक है तो ये हो गया अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी इसी से रिलेटेड है तो अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है तो इसका भी अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख कर बताइएगा ठीक है तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ तो so, यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर है वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन सो यहाँ पर क्या रहता है इसकी जो फुल फॉर्म है साइंटिफिक एस फॉर साइंटिफिक डब्लू फॉर वर्किंग जी फॉर ग्रुप ऑन शू एंड टायर ट्रेड एविडेंस ठीक है एस डब्ल्यू जी दैट मीन्स साइंटिफिक वर्किंग ग्रुप एंड ट्रेड के लिए है ऑन शू एंड टायर ट्रेड एविडेंस तो ये बेसिकली इसकी पूरी फुल फॉर्म है यहाँ पर दी हुई है बाकी के सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत है तो आपको ये पूरी एग्जैक्ट डेफिनेशन मतलब इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होनी चाहिए एंड अभी तक शायद आपने नहीं पढ़ा होगा तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा ठीक है तो अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था नवम्बर ट्वेंटी वाले में तो यहाँ पर पूछा गया था एस डब्ल्यू जी ट्रेड जो है इस क्रिएटेड बाय तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो एग्जैक्ट आंसर है वो है एफ FBI ने इसको क्रिएट किया था एंड जो बाकी के ऑप्शन हैं वो सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं एंड जो ये जो आपका एन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस इसने ये जो है ये फंड करता है एस डब्ल्यू जी ट्रेड को ये इसको फंड करा जाता है एन के द्वारा एंड उसको क्रिएट किया था आपका एफ बी आई दैट मीन्स फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ठीक है तो यहाँ पर ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया एंड अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में तो यहाँ पर जितने भी एस डब्ल्यू जी ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने सारे यहाँ पर कवर कर लिए हैं पहले तो एस डब्ल्यू जी ट्रेड इसकी फुल फॉर्म क्या है इसकी फुल फॉर्म जो है साइंटिफिक वर्किंग ग्रुप फॉर शू प्रिंट एंड टायर ट्रेड एविडेंस किसने क्रिएट किया एफ ने क्रिएट किया कौन फंड करता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस फंड करता है क्या काम रहता है इसने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं शू और टायर ट्रेड मार्क्स को एग्जामिन कलेक्ट एंड रिजर्व करने के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं जिससे कि जो फ्रेंसिक एनालिसिस है शू प्रिंट की और टाइट्रेड मार्क्स की वो और ज़्यादा इन्हांस हो सके उसमें जो काम है वो और अच्छी तरह से किया जा सके ठीक है एंड इसके बाद में यहाँ पर थोड़ी सी हिस्ट्री है तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन के आ जाए सो फर्स्ट पॉइंट इज हाँ तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है तो फॉर्मेशन वॉज इनिशिएटेड बाय द एफ बी आई टू स्टैंडराइज एंड एडवांस द फ्रेंसिक एनालिसिस ऑफ शू प्रिंट एंड टायर ट्रेड मार्क्स ठीक है तो ये हो गया एंड सेकेंड पॉइंट है द फर्स्ट मीटिंग टू प्लेस इन क्वान्टिको क्वान्टिको वर्जीनिया इन सेप्टेम्बर टू थाउजेंड फोर क्वान्टिको वी ए इन सेप्टेम्बर टू थाउजेंड फोर में इसकी मीटिंग हुई थी इसको बनाने के बारे में यहाँ पर बात करी गई थी ठीक है थर्ड पॉइंट है बाई एनुअल मीटिंग कंटिन्यू मार्च एंड सेप्टेम्बर जो बाई एनुअल मीटिंग्स हुई थी वो आपके मार्च एंड सेप्टेम्बर में हुई थी करेंटली जो है स्वेट गार्ड जो है एस डब्ल्यू जी ट्रेड जो है इज मैनेज किया जाता है एफ बी आई लैब के द्वारा एंड इसको फंड किया जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस के द्वारा तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हो सकते थे मैंने यहाँ पर कवर अप कर दिए हैं यहाँ पर जो आपके स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं वो कलेक्शन के लिए बनाए गए हैं टायर मार्क्स के ट्रा ट्रेड मार्क्स के एंड जो फूड शू प्रिंट्स होते हैं फूड प्रिंट्स होते हैं तो इनके सबके कलेक्शन करने के लिए प्रजर्वेशन करने के लिए एग्जामिनेशन करने के लिए इसमें स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जिससे कि जो इसकी एनालिसिस है वो और ज़्यादा इन्हांस हो सके फोरेंसिक एनालिसिस बहुत ज़्यादा इन्हांस हो सके एंड इसमें वर्किंग जो है बहुत अच्छी तरह से हो सके एंड एग्जामिनेशन इसका प्रॉपरली किया जा सके ठीक है तो यहाँ पर पूरा तरह से मैंने आपको एस डब्ल्यू जी ट्रेड के बारे में बता दिया है जो कि आपके नवंबर 2017 में क्वेश्चन देखा गया था तो पॉसिबिलिटी है कि आगे भी आ सकता है तो इसलिए आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तो जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते थे मैंने यहाँ पर बनाए हैं एंड आई होप आपको ये पैटर्न बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा एंड पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख बताइएगा तो उस वजह से मैं इसको कंटिन्यू करूँगी अदरवाइज मैं इसको यहीं पर क्विट कर दूँगी ठीक है एंड आपको आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज टेलीग्राम चैनल एंड ब्लॉगर पे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है ठीक है एंड इसके अलावा आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फॉर डेली अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हेयर